Magandang hapon po, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ibayo ng dagat, magandang hapon sa ating lahat. At magandang hapon kaya Bishop Isagani Kingking, ang Bishop ng Christ International Fellowship, at uh, kaya Bishop uh, Ariel Monida ng Greater Manila Conference, at kaya Bishop Apipito Gadalio, at uh, Bishop ng uh, National Chairman So magandang hapon po sa ating lahat Lahat po na nakikinig at nanood sa ating uh, palatuntunan Ng ating uh, programa Ang Pagbabago sa Buhay ng Tao So ngayon, paano ba mabago ang buhay ng tao? Hindi po siya mabago ng kapitbahay Hindi po siya mabago ng kapatid Ito ay mabago lamang siya kung siya ay mag-decide na sumunod sa Diyos siya ay mag-decide na hanapin ang Diyos so ngayon po ay uh, may isang kwento ito'y uh, tutuong kwento uh, meron pong isang uh, kabataang babae pag sinasabi kasi kabataan 17, 16 19 years old so yung kabataang ito ay gusto siyang umalis sa pader ng kanyang mga magulang at siya ay uh, pakiramdam niya, siya ay tinatawag sa mundo. So dahil ayaw niya ng payo ng kanyang mga magulang, so ang resulta nito ay siya ay naging batang ina. Dahil ayaw niya sumunod sa kanyang mga magulang, siya ay nagrebilde sa kanilang tahanan. At siya ay umalis. At kaya nga sabi ng iba, ayaw ng commitment ang kabatang ito. So patuloy gumagawa ng uh, uh, hindi maganda ang kabatang ito at siya ay uh, uh, nagre-rebuild sa kanyang mga magulang at sinusuway ang kanyang mga magulang. Ang mahirap dito, siya ay nag-decide na umalis sa kanyang tahan. Kaya siya ay naging batang ina. So ngayon ay uh, Ngunit ang problema, ang kanyang bagong buhay ay buhay na masalimot. Buhay na nga puno ng anak, puno ng drugs. So meron po siya nakilala na uh, lalaki at siya ay sumama, kabatang lalaki. So iniwan niya ang kanyang anak at sumama doon sa kabatang lalaki. At siya po ay uh, nagbuntis ulit. So ngayon siya ay nagbuntis ulit. Uh, kanyang buhay ay uh, pawala ng uh, dignidad, nawala ang kanyang dangal at tinustay ang kanyang pera at siya ay nagkasakit. Nilamon po ng kanser ang kanyang buong katawan dahil po sa alak sa droga at pabagsak na ang kanyang buhay. Ang masaklap po dito, wala na po siyang matuluyan or matutulugan. O so ang kwento ng uh, babaeng ito ay uh, katulad ng uh, kwento sa Biblia na isang ba batang lalaki na kinuha ang kanyang uh, kaparte, ang kanyang mana sa kanyang tatay nung kinuha ng batang lalaki siya ay uh, uh, umalis at siya ay uh, pumunta sa malayong lugar at doon niya winaldas ang pira at dumating sa lugar na yon ang tagutom at dumating sa lugar na yun ang uh, um, kahirapan at siya ay namasukan sa taga doon. At ang kanyang trabaho, tagapakain ng baboy. At yung mga pagkain ng baboy ay kinakain na niya. So siya ay uh, nag-design. Siya ay nag na babalik sa kanyang ama, sa tahanan ng kanyang ama. Habang siya ay uh, nagpag-isip at nakapagtanto siya na siya ay nagkasala laban sa kanyang ama. Ito po ang nangyari sa buhay ng babae ito. So siya ay nagdesisyon na bumalik sa kanyang ama. Aminin ang lahat na kasalanan. So ito yung nangyayari sa buhay sa batang babae ito habang siya ay nakaupo sa malamig na lugar, sa upuan sa, sa park, ay pinagtawanan po siya ng grupo ng kabataan. At sabi niya sa kanang isip, 
bakit ako ay nandito? Ano ba nangyari sa akin? Bakit ako ay nagaganito? Ayaw kong mamatay na ganito lamang. Minsan may lumapit sa kanya upang siya ipanalangin. Pinakausapan ko siya na ipanalangin siya. So habang siya ay pinapanalangin, ka mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos ay nangusap sa kanya. So napagtanto niya na siya ay nagkasala. So ang, 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 ang kanyang pakiramdam na siya ay binigyan ng opportunity ng Diyos ng pagsisi. Binigyan siya ng op- uh, opportunity na bubalik sa kanyang atahanan. Opportunity na talikuran ang lahat ng gawain masama. Opportunity na tanggapin si Jesus Christ. So, simula sa araw na yon ay nabago ang kanyang buhay. Nabago ang lahat-lahat sa kanyang buhay at inayos ang dapat ayusin. Ang maganda nito sa kanyang buhay, siya ay gumaling sa kanyang kanser. Siya ay si Olga Morales. Ang kabatang lalaki na sinasabi sa Biblia sa Lucas 15 verse 11-24 ay maliwanag na kumakatawan sa marami sa atin. Mga taong inilayo ang sarili sa Diyos. Mga taong ayaw mag-design. Mga taong maling decision. Ang maganda kapatid, bayan, mag tayo ng tama. So ngayon, paano ka mag-desisyon ng tama? Hanapin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaduluha. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag kayong makiayon sa takbo sa mundo ito. Bakit? Ang mundo ito ay masama. So meron po mga opportunities kapatid. Number one, ang pagkakataon na magkaroon ng pakikipagtagpo sa kanya. So nung uh, kabataang uh, lalaki, nung siya ay bumalik sa kanyang tatay, doon nag-umpisa na siya ay uh, nakipagtagpo sa kanyang tatay, sa kanyang ama, at nagpakumbaba siya. Kaya nga, uh, sabi ng Biblia, humble yourself before the Lord. Number two, ang pagkakataon na makasundo siya at ang lahat ng sa kanya. Pag ikaw ay nakipag-reconcel sa Diyos, kapatid, ang lahat na pag-aari ng Diyos ay sa inyo. Sa atin lang. Ang part po natin ay malalangin sa kanya. Number three, ang pagkakataon na muling manumbalik ang pagbabalik ng lahat ng nawala sa anak na lalaki. So, pag ikaw, kapatid, ay bumalik sa, sa, sa Diyos, inibigay ng Diyos ang wala sa iyo. Ang malaga na ikaw ay bumalik. Ang malaga na ikaw ay na-design. Number four, ang pagkakataon na makatanggap ng provision. Ang anak na lalaki ay nabigyan ng ganap nakarapatan sa lahat ng mayroon ng ama. Ito'y maganda kapatid. Kung ano ang sa ama, yun ang atin. Bakit ikaw ay anak ng Diyos? Kapatid, maaari pang uh, mag ka sa hapong ito. Huwag kang matakot. Mag-decide ka. Ating tanggapin ang apat, ang apat na pagkakataon na binigay ng Diyos sa atin. Kaya nga ang sabi po kapatid na sa isang actor na si Chuck Norris, isang uh, expert sa martial art, ang sabi niya, ang tunay na tao ay mamuhay kay Kristo. So kapatid, napakasarap mamuhay kasama ang Diyos. So, bakit? Wala kang dapat kinatakutan. Bakit kakampi mo ang Diyos sa langit? So kapatid, pagka ng hapon sa ating lahat. At tayo ay magpe-pray upang uh, tanggapin natin ang Diyos sa ating buhay 
at tanggapin natin ng Diyos na merong pagpakumbaba sa ating puso. Kaibigan, tanggapin mo si Jesus Christ sa iyong puso. Ang sabi ng Diyos, For the witches of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Ang bunga ng kasalanan ay ang kamatayan. Hindi po sinasabi, pag ikaw ay nagkasala, ang kamatay ka, hindi po yon. Ang sinasabi po ng Biblia, pag ikaw ay nagkasala, ikaw ay hiwalay sa Diyos. Kaya nga, ating tanggapin si Jesus Christ sa ating puso upang tayo ay mabigyan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos ay patuloy po siya na kumakatok sa ating puso, sa pintuan ng ating puso, kung ating buksan ang pintuan ng ating puso at siya ay papasok at kasama tayo. Tanggapin natin ang Diyos bilang tagapagligtas ng ating puso. Panginoong Jesus, ako po ay humingi ng tawad sa iyo. Panginoong Jesus, ako ay nagkasala laban sa iyo. Lord God, patawarin mo kami, O Diyos, sa aming lahat na kasalanan, mula sa aming pagkabata hanggang sa kasalanan. Panginoon, isulat niyo po ang aking pangalan sa libro sa Panginoong Yesus, mula ngayon, Ikaw na ang Diyos na aking tagapagligtas, na aking tagapagtanggol. Panginoong Yesus, sa laban ako, sa buhay na sagan, sa buhay na walang hanggan, sa buhay na kasiyasya. Lord God, sa laban ko Diyos ng marami, sa pangalan ng Yesus. Amen. At ako na mag-pray. Lord, salamat Panginoon sa lahat, Panginoon, na tumatanggap o Diyos sa hapong ito, Panginoon. Lord God, dalangin ko o Diyos, e bless mo Diyos sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, even Lord, yan ang ng pamilya o Diyos, ay i-bless mo, pagpalain mo, iingatan mo Diyos sa kanilang buong pamilya o Diyos sa COVID-19 in the name of Jesus. Lord God, dalangin namin o Diyos, Lord, salamat o God sa kapatawaran. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hangga. Salamat o Diyos sa provision. Salamat o God sa favor mo, Diyos, sa amin. Lord God, alamin namin o Diyos, aming pamilya, Panginoon, ang Christ International Fellowship, Lord God, dalangin namin o Diyos, kalakasan, kalusugan sa mga kapasturan, Panginoon. Lord, salamat o Diyos, sa kalusugan, sa provision mo, God, sa mga pastors, O God. Lord God, ingatan mo, Diyos, ang kanilang pamilya, O Diyos. Lord, salamat, Panginoon, ng marami sa pangalan ng Jesus. Amen. So, kapatid, bayan, magandang hapon muli.